Hello and welcome again students in our second lecture for the class 9th series of the chapter cell the fundamental unit of life so in the first lecture just a short recap we have already studied about what is cell what is cell theory who gave cell theory which are the key important features of the cell theory what a cell is made up of हमने अभी तक ये पढ़ लिया है कि सेल क्या होता है सेल थ्योरी क्या है सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स किस तरीके से मिलके सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं सेल को बनाते हैं अब आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है हम उन कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं वी आर गोइंग टू स्टडी इन टूडेज लेक्चर अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स विच कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल राइट from outside the cell wall plasma membrane nucleus mitochondria chloroplast hum sab in sab ke bare mein study karne wale hain aaj ke topic ke andar hum jin cheezon ko padhne wale hain wo hoga cell wall cell membrane and the most important organ of the cell the nucleus which is the control center of the cell so let us uh, start our topic so this is the lecture number second of class 9th chapter 1 the fundamental unit of life okay and i am dr nitin wahi and this will be the video tutorial to teach you uh, the first three organelles present in the cell and the first three organelles are the cell wall the plasma membrane and the nucleus okay so let us say start with the first organelle which is present in the cell the outermost covering of the cell as you can look here there is the structure of the cell the cell can be of animal cell or could be of plant cell type we have already extrapolated that in our previous lecture that it could be a plant cell it could be an animal cell now when you talk about plant cells when you talk about bacterial cells when you talk about fungal cells their wall remain protected with a covering that covering is commonly referred to as the cell wall okay so look here the first organelle that we are going to talk about in this lecture is referred to as the cell wall cell wall the external membranous structure external external boundary of the cell boundary of the cell which might be present the external boundary of the cell it is it is completely permeable for majority of the compounds it might be present or absent in certain cells in some of the cells the cell wall is present while in other cells the cell wall is completely absent in the case of animal cells there is no cell wall whereas in the case of plants bacteria and, and the fungal cells yes there is a cell wall present in plants where it is made up of cellulose in bacteria where it is made up of peptidoglycan in fungus it is made up of chitin these are the different constituents of the cell wall each and every component of the cell in the case of plant cell is made up of cellulose cellulose is a carbohydrate peptidoglycan is also carbohydrate chitin is also carbohydrate so you can see that the cell wall majority the majority of the cell wall is made up of carbohydrates the majority of cell walls cell wall major component is major component is is carbohydrates okay it serve as a protective covering serve as absent in the case of present hair in some way but it is absent in the case of animals 
in the case of animals it act as an extra protective layer extra protective extra protective layer that protects the that protects the cells and the cells from any external damage or injury okay so it is going to protect the cell from any external in, uh, damage or injury so why the plant cells are much more resistant to bacterial or any fungal infection because they have a cell wall yahan par aapse question puche sakta hai note this is a very important point plant cells are completely protective against the bacterial and fungal infections because they have a well defined cell wall plant cells have a extra protection as they possess a well defined cell wall इनके पास में क्या होती है एक वेरी वेल डिफाइंड सेलवर होती है प्लांट सेल के पास में क्योंकि प्लांट सेल के पास में वेरी वेल डिफाइंड सेलवर है तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वो जो सेल वॉल है वो इस प्लांट सेल को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ताकि ये इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड रहे तो दिस इन दिस मैथड वी कैन डिटरमाइन दैट दिस सेल इज गोइंग टू बी मच मोर इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड यानी कि प्लांट सेल के अंदर डिसीज कब होगी प्लांट सेल के अंदर डिसीज जब होने वाली है जब उस सेल्स को ब्रेक कर दिया जाएगा फॉर एग्जांपल यू टेक अ लीफ आप एक पत्ती लीजिए उसे एक जगह से तोड़ दीजिए जहां से आपने तोड़ा है वहां से वहां से प्लांट सेल एक्सपोज हो चुका है बैक्टीरिया और फंगस या वायरस से वहीं से डिसीज स्प्रेड होती है जबकि एनिमल सेल्स के पास में ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है वायरसेस भी अटैक नहीं कर पाते हमारे ऊपर अगर हमारे ऊपर क्या होती एक सेल वॉल होती सो सेल वॉल इन द केस ऑफ प्लांट्स मेक देम मच मोर स्ट्रेंज एंड मच मोर रेजिस्टेंट टू पैथोजेनिक इंफेक्शंस एज कंपेयर टू द एनिमल सेल सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्लांट सेल्स uh these are some of the functions of the cell wall sorry and now we are going to talk about the next membrane just beneath the cell wall is said to be the plasma membrane of the cell so what is this this is called as the plasma membrane membrane the structure of the plasma the plasma membrane is present both in the case of plants as well as the case of animal and is unanimously present in all the different cell types duniya ke sare cell types mein plasma membrane present hoti hai the cell membrane term was given by c nagley and c kramer whereas the term plasma lemma was given by j q poor and the nicholson and singer in the year 1972 were able to explain the structure of the plasma membrane so we will be studying the structure of the plasma membrane let us first summarize the key important point about the plasma membrane that how its structure is being oriented what is plasma membrane and look at its structure and its orientation then we are going to talk about uh, the different features of the plasma membrane as well as understand its complete structures okay so so we are going to talk about the plasma membrane the first and the key important point about this plasma membrane is that it is a selectively permeable membrane it is a selectively permeable membrane will membrane and now there is was a question you should understand plasma membrane is 
plasma membrane is there are four options a selectively permeable permeable semi permeable or c permeable d fully permeable as i was telling you plasma membrane is selectively permeable that means it allows certain molecules to pass through while prevent the other ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को पास करने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को रोक देती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है दैट अलाउज सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास एंड प्रिवेंट द अदर मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल हाई थ्रू आउटपुट मॉलिक्यूल्स विल बी हाई मींस क्रिटिकली रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स फॉर अ सेल विल बी एबल टू ट्रांसफर देमसेल्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट it will not allow any ion or any charged particle to pass through it until and unless there are channels there are carrier proteins which are not present over the plasma membrane kisi bhi charged particle ko pass karne ke liye plasma membrane ko carrier proteins ya channel present hone chahiye abhi hum in sab ke bare mein study karenge samjhenge ye sab hote kya hai to dekhiye plasma membrane zyada effective hai ye kya hota hai selectively permeable ho jata hai acha dekhiye जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तब क्या हो जाता है वेन अ पर्सन डाइज ऑफ देन वॉट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर इज बींग अल्टर्ड फ्रॉम द बिकमिंग अलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम बींग अलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इट गेट्स कन्वर्टेड टू अमी परमेबल मेम्ब्रेन उस मलैरिटी बराबर हो जाती है सेल की अगर किसी सेल की डेथ हो चुकी है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब सिलेक्टिवली परमिबल नहीं रहेगी क्योंकि अब वो एटी भी बना ही नहीं सकता तो अब वो क्या हो जाएगी सेमी परमिबल तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आफ्टर डेथ ऑफ द सेल ड्यूरिंग आफ्टर डेथ ऑफ द सेल द सिलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेमी परमिबल मेम्ब्रेन परमिबल मेम्ब्रेन रिल मेम्ब्रेन when the cell is alive it was selectively cell is alive cell is alive and here the cell dies off okay now this is selectively permeable membrane plasma membrane is a phospholipid body is a phospho lipid body in nature that is it has two phospholipids bilayer it is the phospholipid bilayer you can find there are two uh, places where the phospholipid is present what is this phospholipid jaise ki main aapko bata raha hu phospholipid bilayer hai so this is this is phospholipid phospholipid so lipid and this is also phospholipid okay this is also phospholipid this is also phospholipid so it is a phospholipid bilayer in nature now phospholipid phospholipid consist of two different parts consist of a phosphorylated lipid molecule lipid molecule has a polar head and a non polar See this. Look at these structures. This is the polar head, polar head, and this is non-polar tail. अब जिसे और डिटेल में समझना हो, वो इस बात को समझे। इसके अंदर क्या क्या हो? These non-polar tails are actually being made up of two fatty acids. ये दो fatty acids हैं, और यहाँ पर क्या है? यहां पर आपका एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है जिसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं जैसे कि सबसे सिंपल फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करते हैं तो वो ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड होते हैं तो ये बेटा ये है ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल है ग्लिसरॉल में आपको पता है एल्कोहल होता है तो उस एल्कोहलिक ग्रुप के साथ में आपने यहां क्या जोड़ दिया फॉस्फेट और यहां पर क्या जोड़ दिया आपने दो फैटी एसिड की छी ये है बेटा फैटी एसिड नंबर वन और ये है फैटी एसिड नंबर टू 
okay so i'm just writing it out fatty acid number 1 or fatty acid number 2 aapne koi bhi do chain mein fatty acid ki jod di hai fatty acid kya hote hain jo ki fats ke acid hote hain yani ki cellulose group yahan par inke andar juda hua hoga theek hai to wo jo cellulose group tha wo yahan par transesterification reaction ke sath mein jud gaya tha aur fir unhone fatty acid bana liya तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बन जाएगा दिस वुड बी पोलर दिस वुड बी पोलर एंड दिस वुड बी दिस रीजन इज रेफर टू एज द नॉन पोलर नॉन पोलर रीजन in the structure of the plasma membrane now another key important point in the structure of the plasma membrane that we can visualize is that how the structure of the plasma membrane is being oriented is that plasma membrane it is an essential essential living component living component of all the cells all the cells so it is an essential living component of all the cells now students if you are thinking about viruses viruses are not considered to be cell they are a connective link between uh, uh, the living and the dead and that is why the viruses are not considered to be a cell so they do not have any sort of a plasma membrane okay plasma membrane consists of consists of several proteins proteins now these proteins which are present over the plasma membrane can be of two different types they could be they could be extrinsic protein extrinsic proteins which are commonly referred to as the peripheral protein peripheral proteins and there could be another different types of protein there are will be referred to as the intrinsic proteins okay intrinsic proteins proteins now where are the extrinsic proteins where are the intrinsic proteins you can find that there are certain proteins that are spanning through the entire प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन ऐसे जो पूरे उसके स्ट्रक्चर को क्या कर रही हैं बाईपास कर रही हैं जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर को बाईपास कर रही हैं उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन इंट्रीगल प्रोटीन्स इंट्रीगल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ना लुक एट दिस स्ट्रक्चर अगर हम इसे मान लें कि मान लीजिए ये है आपकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई दो रीजन बना दिया इसे मैंने पोलर मान लिया इन दोनों को और इन्हें मैंने नॉन पोलर मान लिया तो मान लीजिए ये है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कोई एक प्रोटीन जो इसको पूरी तरीके से पास करती है उसे हम क्या बोल देंगे दैट विल बी रेफर टू एज द इंट्रीगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन सो वेयर इज द इंट्रीगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यू कैन फाइंड हियर दिस वुड बी द इंट्रीगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन membrane protein okay then there are other proteins also present this is also trans membrane protein trans membrane there are extrinsic protein extrinsic protein means they are present at a particular site और दे आर ऑल्सो रेफर टू एज द पेरिफेरियल प्रोटीन तो पेरिफेरियल प्रोटीन्स अंदर से पास नहीं होंगे पेरिफेरियल प्रोटीन्स विल बी प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर सरफेस इसके ऊपर जो प्रोटीन होगी ना बेटा वो पेरिफेरियल प्रोटीन होगी एक और अच्छे मॉडल से अगर हम लोग समझेंगे इस चीज को ठीक है तो दीज विल बी रेफर टू एज द पेरिफेरियल प्रोटीन्स प्रोटीन्स व्हिच कुड आल्सो बी रेफर टू एज एक्सट्रेंसिक प्रोटीन प्रोटीन्स 
I'm not going into the theories that uh, uh, who named the term plug membrane. I've already told you that. You can read it from book also. Here we are going to understand about the structures, the structure component. The understanding part is very important. So now let us take a new model. We a new model, we model se aapko ki koshish karte hain ki aap ye sake ki plug membrane hogi kaise. So please look here. Okay, I have brought a bowl. Uh, uh, no, 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 I'm not uh, doing my breakfast. This is the bowl that you can find, and I'm bringing this in front of the camera to just give you a view of the structure of the plasma membrane. Plasma membrane, kaisi If you the plasma membrane, ko dekhte hain, then look here. What you are going to find is that there is a layer, complete layer, and I'm considering these thermocol balls as a phospholipid so there are phospholipid layers and these phospholipid layers the model to understand the structure and function of the plasma membrane was the fluid mosaic model the, this bowl will represent the fluid mosaic model and we are going to talk about them okay so let me just try to point the most successful model to understand the structure of the plasma membrane was the fluid mosaic model. This is the fluid mosaic model. Model for plasma membrane. This is the fluid mosaic model for plasma Okay. Now, the fluid mosaic model for the plasma membrane was given by Nicholson and Singer in 1972. It was given by Nicholson, Singer, in 1972. Okay. Now, in the case of fluid mosaic model, what we are going to explain? We are going to explain all these different types of protein. You can just look here. I would be zooming it into the structure, moving it here. You can find that there are layers which are present. This is a plasma membrane and then there are phospholipids which are present. Then you can find the other different other type of a protein. This is the peripheral protein. The peripheral or the extrinsic protein. The peripheral or extrinsic protein is also always present on a particular side. Peripheral or extrinsic protein ho always on a particular side. Pe hi present hogi. So what we are going to see protein is present in which way. So here we have seen one more. एक और प्रोटीन मैं यहां पर ले ले रहा हूं और इस प्रोटीन को अगर मैं इंटीग्रेट करा देता हूं मतलब ये प्रोटीन जाती है इस स्ट्रक्चर के साथ में और इंटीग्रेट हो गई ये देखिए अंदर चला गया अगर ये अंदर चला गया है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है ये कैसी प्रोटीन बन गई बता सकते हैं ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बन गई क्योंकि ये बाउल ट्रांसपेरेंट है तो आप देख सकते हैं वाइट कलर की प्रोटीन पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन कर रही है सो दिस इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन व्हिच हैज बीन Reduced okay, so now what we would be talking about is that as this bowel, as in this bowel, if I am going to rotate it out, then the lipid molecules and the protein molecules, although are able to move, but they cannot move from one location to another. So, what is happening? This model was referred to as fluid mosaic model. Mosaic शब्द का मतलब क्या होता है? Mosaic का मतलब होता है जिसका structure fix नहीं हो. So here the structure is not fixed. It is completely mosaic in nature. That is why the model is called as the fluid mosaic model for the structure of plasma membrane. ये peripheral protein हो गई. ये वाली protein कैसी हो गई? ये ट्रांस मेम्ब्रेन या इंट्रेंसिक प्रोटीन हो गई पेरिफेरल प्रोटीन का दूसरा नाम हो सकता है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन हो ना सम ऑफ द पेरिफेरल प्रोटीन्स माइट बी ग्लाइकोलाइड ग्लाइकोसाइलेटेड कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स के ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन भी हो सकते हैं कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स के ऊपर आप देख सकते हैं ग्लाइकोसाइलेशन होने यहां पर दिखाने की कोशिश की है कि पेरिफेरल प्रोटीन थी थोड़ी सी ग्लाइकोसाइलेटेड है so this is how the model for the structure of plasma membrane is being governed even if i am just trying to um, disturb the arrangement the arrangement could be disturbed lipid molecules can move from one location to another but what is not going to happen is that lipid molecules will not 
डिस्पर्स इन सच अ मैनर दैट अ कैविटी विल बी प्रोड्यूस कहीं पे कैविटी नहीं बनने वाली कोई शेर नहीं बनने वाला कि कोई भी मॉलिक्यूल ऐसी घुस जाए क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल मूव तो कर सकते हैं लेकिन वो कोई भी स्पेस प्रोड्यूस नहीं करने वाले यही सबसे इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लूड मोजैक मॉडल का अब हम नेक्स्ट इसके और स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं so after that how the movement of molecules is going to take place then i have told you that there are peripheral proteins and these peripheral proteins are glycosylated 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 ऑलवेज रिमेंबर यही वो पेरिफेरियल प्रोटीन होती है जो सेल के रिसेप्टर को ही बनाती हैं आप अगर मुझे देख पा रहे हैं ना तो वो इसलिए क्योंकि आपके रेटाइना में रिसेप्टर लगे हुए हैं उन रिसेप्टर के ऊपर जब लाइट फॉल कर रही है तभी केमिकल रिएक्शन होने की वजह से आप मुझे और इस वर्ल्ड को विजुलाइज कर पा रहे हैं तो ये पेरिफेरियल प्रोटीन जो है दीज पेरिफेरियल प्रोटीन सर्व एज रिसेप्टर फॉर अब टेकिंग द सिग्नल फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड ओके ये हो गई इंट्रेंसिक प्रोटीन हो गई Now, the next important point: peripheral proteins. Peripheral proteins. Act as a receptor. For different molecules. For different molecules in our cells, over our cells. Our cells के ऊपर ये receptor की तरह work करते हैं, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनास थे जो कि पेरिफिलर प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में साथ में अटैच थे सो दीज वर सर्टिन एंड की इंपॉर्टेंट फीचर्स व्हिच आर बीइंग एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन नाउ आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गनली व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर सेल इज रेफर्ड टू एज द न्यूक्लियस so we are going to talk about the nucleus the controlling center of the cell how it controls the entire cell how it controls the entire metabolism of the cell what is nucleus let us define it out that uh, how it controls uh, everything within a cell okay so let me start with nucleus this is all over i'm not rubbing this out just rubbing the information that i have provided Now, the nucleus 
can be of several different types. But before that, nucleus is not always present in a cell. There are certain cells which lacks nucleus. Sochi, which cell is there which is not nucleus? If you are thinking about it, you are right. It is RBCs present in our bloodstream. There are sieve tube elements which are present. There are xylem vesicles which are present, which completely lacks our nucleus. Okay, although it is the most important component of the cell, but not present in all cells. Uh, not present in all cells. In all cells. These cells, such as uh, that, is not present in all cells. It is absent in some of the cells. Absent in RBCs, sieve tube element, xylem vesicles. In the case of xylem vesicles, it is also absent. So now it becomes essential that I must drop this diagram so that we can focus just upon the nucleus. Absent in RBC, C2 element, xylem vesicles. Varies in shape, in shape from one cell to another. Another. In the case of WBCs only, WBCs may possess single lobed, bi lobed, multi lobed nucleus. WBCs can be found in एसिडोफिल्स होते हैं एसिडोफिल्स होते हैं इनका न्यूक्लियस कैसा होता है ठीक है दे हैव अ बीन शेप न्यूक्लियस देन देयर आर बेसोफिल्स बाय लोब्ड न्यूक्लियस न्यूक्लियस then there are neutrophils which have a nucleus which is multi-lobed multi-lobed nucleus so the nucleus can be of several different shape it comes in different different type of shape number usually in a cell there is a single nucleus but that is also not the rule zaruri nahi hai ki ek cell ke andar single nucleus hi ho jaise hum baat karte hain paramecium ke andar परमेश्वर के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं एक कौन बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस अनदर वन इज कॉल्ड एज माइक्रो न्यूक्लियस यूजुअली वन इन ईच सेल ईच सेल बट सर्टेन अदर सेल्स बट सर्टेन अदर ऑर्गन सर्टेन ऑर्गन कैन हैव मोर देन वन न्यूक्लियस मोर देन one nucleus as is present in the case of slipper animal cule called as paramecium there are two nucleus which is present one is called as the macronucleus another one is called as the micronucleus ye kaun kya bolte hai beta macronucleus aur dusre kaun kya bolte hai micronucleus ye dono mein difference macronucleus kya karta hai मैक्रोन्यूक्लियस सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है इसके अंदर सेलुलर फंक्शंस और मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस क्या करता है ओनली हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू नाउ लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस देखिए न्यूक्लियस जो है वो सेल के साथ में इंटरेक्ट कैसे करता है न्यूक्लियस सेल के साथ में इंटरेक्ट करता है कुछ फोर्स से उन पोर्स का नाम क्या होता है ओपनिंग सेज उन ओपनिंग्स का नाम क्या है दो आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर एपरेटर्स ओके सो दिस इज द न्यूक्लियर पोर दिस इज न्यूक्लियर पोर ओके सो 
nucleus interacts with the cytoplasm, with the periplasm through nuclear pores. So nucleus interacts with the cytosol through nucleus order of this. Okay, so through nuclear pore apparatus, it is being bounded. It is, it is going to interact with the cytosol. Now another function is Nucleus contains the genetic material that has the key importance in the formation and coding of different proteins in our body. Nucleus ke andar, nucleus ke andar, wo genetic material hota hai jo aapki body ki proteins ko banate hai. Right from the hairs. Of course, I am not talking about mine, I am talking about yours. Hai? So, of course, from the hairs till the nails of our feet, keratin protein or collagen protein all these different types of keratin collagen elastin hemoglobin myoglobin and the other different types of protein all the different types of proteins their genes are being actually encoded within the nucleus so it contains the genetic information required to form all the different types of proteins okay so most important point next important point is that nucleus contains the genetic information genetic information required to transcribe Uh, uh, nucleus contains the genetic information required to transcribe and translate genes into proteins. It leads to the formation of proteins. And proteins are also mm, the major component, uh, the major enzymes in our body are actually proteinaceous in nature. So proteins as well as the enzymes. So all the enzymes as well as the proteins are being formed from the DNA that is the genes or the DNA leads to the formation of RNA and RNA leads to the formation of proteins. Okay, this is commonly called as central dogma of molecular biology. So here the genetic material is being made from the RNA and the RNA is proteins from the RNA. Nucleus is two layers. The nuclear is a nucleus is a double membrane bound organism. There is an outer membrane and there is an inner membrane. In my previous lecture, I have already told you that nucleus was absent in the case of bacteria. Bacteria or prokaryotes can the nucleus nahi hota kyunki wahan par double membrane bound organism hi nahi hoti. Next point dekhte hain nucleus ke baare mein kulo. Absent in bacteria, absent in prokaryotes, that is bacteria. Okay, it is location. Location is central, almost central, almost central in animal cell. But in plant cell, it is side shifted. It is side shifted. Side shifted due to the presence of a of a large conspicuous of a large conspicuous vacuum, a 
Okay, this is a large conspicuous vacuum which is present. So it is side shifted. Now, if we are going to talk about this nucleus, the next important point is that the nucleus contains two different types of genetic material. It contains all the genetic material. It contains all genetic material. Material in the form of DNA which codes for proteins, which codes for proteins. Okay, so now let us study about the structure of the nucleus. It is a double membrane bound organ, it is a double membrane bound organ. Membrane bound orderly the outer membrane and the inner membrane the outer membrane is referred to as the external nuclear membrane the internal membrane is referred to as the internal nuclear membrane or the endocardiotheca this is external nuclear membrane external nuclear Memory. Another one is internal nuclear. Internal nuclear memory. The external nuclear membrane is also referred to as exokaryotica. Exokaryotica. Dekhi, karyotica ya karyon word bhi use hota hai nucleus ke liye. Nucleus is also referred to as karyon. So that is why here, but now not commonly used. Now this word has been limited to exokaryotheca and endokaryotheca. Endokaryotheca. Or take in no which make space of that. Which is space we have a the high there. In no which make space, Osiam Kemite, in no which make space, Osiam Beda Kemote, Osiam Bote, perinuclear space. Perinuclear. This is the space which is present. In perinuclear space, it is filled with perinuclear fluid. It is filled with perinuclear fluid. This perinuclear fluid is in the present. Okay. okay. Now, the external exokaryotheca is continuous towards the outside. In the form of endoplasmic reticulum. Now, I will labeling you what is going on and what is going on. If we talk about it, the layer of the layer is called endokaryotheca. What is it? Endokaryotheca. Okay. Now, the structure of the outside is called exo. Okay, then there is the nuclear core apparatus. The exokaryotheca is continuous in the cytosol in the periplasm in the form of endoplasmic reticulum. What is this? This is endoplasmic reticulum. And it is attached, and over the endoplasmic reticulum are attached certain bead like structures called as ribosomes. These ribosomes will lead to the formation of proteins. Dekhi, proteins ko bana hai. These are the protein molecules. Okay, so the exokaryotheca, the exo. Karyotheca or the outer nuclear membrane. Outer nuclear membrane. Outer nuclear membrane is continuous in the cytosol. Is continuous in the cytosol in the form of a of a 
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडो The endoplasmic reticulum is embedded with ribosomes with pinhead like structures, like structures called as ribosomes. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं पिन हेड की तरह उनका नाम क्या होता है राइबोसोम्स और राइबोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जो आगे चल के किसमें हेल्प करने वाले हैं प्रोटीन बायोसिंथेसिस में प्रोटीन अब जो इसके अंदर डीएनए है जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो भी दो तरीके का होता है एक होता है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव जो ट्रांसक्रिप्शन करता है जिससे प्रोटीन बनती हैं जिससे हमारी बॉडी के अलग अलग इंजाइम्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं यूक्रोमेटर जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है बेटा उसे क्या बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटर सो एक्चुअली द जेनेटिक मटीरियल जस्ट गोइंग टू क्लासीफाइड आउट द जेनेटिक मटीरियल मटीरियल can be of two different types. One is euchromatin. Which is transcriptionally active. Codes for proteins. ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मतलब ये आरएनए को नहीं बनाता ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है आरएनए बनाना तो आरएनए को ही बनाता ही नहीं है किसी भी आरएनए को नहीं बनाता और ये क्या होता है डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन डू नॉट मतलब ये किसी भी प्रोटीन को नहीं बनाता डू नॉट कोड फॉर ये कैसा होता है ये होता है डेंसली पैक्ट देखो सिंपल सी बात है जिस चीज को आपको इस्तेमाल नहीं करना आप इन कपड़ों को क्या कर देते हो भर भर कर ठूस ठूस के रख देते हो ठीक है अभी कुछ बच्चे होंगे जिनकी अलमारी इसको खोला जाएगा तो ऐसे कपड़े गिर जाएंगे उनके ऊपर ही ठीक है क्यों क्योंकि दे आर डेंसली पैक्ट और जिन चीजों को आप रोज पहनते हो तो उनके लिए आप क्या करते हो उन्हें आप डेंसली पैक दुबका के थोड़ा रख देते हो उन्हें तो आप ऐसे ही छोड़ोगे ताकि आप उन्हें रोज वेयर कर सको तो वो क्या है दोज आर लूजली पैक सो यू प्रोटीन इज लूजली पैक ताकि हम इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा फोकस कर सकें तो अगर आप इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम हम इस डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं इस वक्त इस डायग्राम के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं हम जो कुछ इस डायग्राम के अंदर देखेंगे उसे समझने की कोशिश करेंगे यू कैन आई एम जस्ट एडजस्टिंग द फ्रेम सो देट यू कैन लुक एट द डाइग्राम ना प्लीज just uh, try to look at this diagram okay here this region which is densely packed you know this region is referred to as heterochromatin okay so this would be called as the heterochromatin i'm just writing it out heterochromatin heterochromatin okay this region which is loosely packed jo khula hua hai loosely packed hai पूरी तरीके से बाउंडेड नहीं है 
उस रीजन को क्या कहेंगे दिस रीजन विल बी रेफर टू एज दिस रीजन विल बी रेफर टू एज यू ग्रोटिन क्या कहेंगे इसे यू ग्रोटिन ओके सो देयर एम आई वी टू राइट हियर यू ग्रोटिन विद इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर चल के बात करते हैं हम तो हम लोग काफी अंदर तक पढ़ रहे हैं देखिए ना मैं कितना अंदर तक पढ़ा रहा हूं हम सेल के अंदर सेल के साइटोसोल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर अरे और कितना अंदर तक पढ़ोगे भाई पढ़ लो ठीक है तो यहां पर हम देख रहे हैं दिस इज द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंसली स्टेन रीजन है इसका नाम क्या है न्यूक्लियोलस ओके सो दिस रीजन इज कॉमनली कॉल्ड एस न्यूक्लियोलस नोट्स में या बुक्स में देखोगे ये न्यूक्लियरस ही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है न्यूक्लियस का यही वो रीजन होता है जो आगे चल के राइबोसोमल आरएनए को बनाता है जो आगे चल के राइबोसोम्स को बनाते हैं तो न्यूक्लियरस फॉर्म आरएनए फॉर्म्स आरएनए व्हिच विल प्रोड्यूस राइबोसोम्स ये आगे चल के क्या बनाएंगे राइबोसोम्स को बनाएंगे Okay, so this will be the one that will be forming the structure of the ribosomes. This is nuclear membrane. Nuclear membrane. Okay, इसे हम nuclear membrane कहते हैं. Nucleus के अंदर भी fluid-like structure होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? That is commonly referred to as nucleoplasm. Okay, the fluid-like structure which is present here. And there is called as nucleoplasm. ये होता है nucleoplasm. So in the nucleus, the transcriptionally active part is called as u chromatin. The transcriptionally inactive part is called as heterochromatin. Heterochromatin is darkly stained. Dark होता है dark क्योंकि वो बहुत effectively packed होता है. U chromatin कैसा होता है? Light होता है light. ये क्या है न्यूक्लियर मेंबर ये क्या है न्यूक्लियर पोर एपरेटस जिसके थ्रू न्यूक्लियस से बाहर से इंटरेक्शन होता है साइटोसोल ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मेंबर मतलब न्यूक्लियर मेंबर जो दो तरीके की होती है इंडो कैरियोथिका एंड एक्सो कैरियोथिका अगर हम बात करें कैरियोथिका की इंडो कैरियोथिका वो जो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ प्रेजेंट हो और इंडो कैरियोथिका अंदर की तरफ हो और एक्सो कैरियोथिका वो जो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ प्रेजेंट हो अगर हम डायग्राम के अंदर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो इसके बाहर वाली जो लेयर है ना उसे हम क्या बोलते हैं एक्सो कैरियोथिका ठीक है जो कि कंटिन्यूस होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और इसी के ऊपर अटैच होते हैं सर्टेन पिंड हेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज राइबोसोम्स जो आगे चल के क्या बनाएंगे आगे चल के वो बनाने वाले हैं प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स को प्रोटीन्स ही हमारी बॉडी के एंजाइम्स भी हैं ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस I have finished nucleus. I have finished cell membrane and the cell wall. So these three organelles for the chapter number one, lecture number second, are being finished. Hope you enjoyed it.